자, 그럼 3월 20일 월요일 모닝 헤드라인스 조주연 뉴스카스터와 함께 시작합니다. 경제협력개발기구 OECD는 올해 우리나라 경제 성장률 전망치를 종전 1.8%에서 1.6%로 0.2%포인트 하향 조정했습니다. The International Criminal Court has issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin over alleged war crimes committed during his invasion of Ukraine. 국제형사재판소 ICC는 우크라이나 침공 시 저지른 전쟁 범죄 혐의로 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대한 체포영장을 발부했습니다. Silicon Valley Bank's parent company, SVB Financial Group, filed for bankruptcy protection on Friday, a week after the tech lender was taken over by federal regulators following a surge of depositor withdrawals that triggered the worst bank collapse since the 2008 financial crisis. 미국 실리콘 밸리 은행의 모 기업 SVB Financial Group이 지난 금요일 당국의 파산 보호를 신청했습니다. 이는 실리콘밸리 은행이 대규모 예금 인출 사태로 2008년 금융 위기, 위기 이후 최악의 은행 파산을 초래해 연방 규제 기관의 관리 하에 들어간 지 일주일 만입니다. Swedish furniture retailer IKEA has agreed to pay 24.25 million dollars for reportedly printing receipts that included more than the last five digits of the customer's credit or debit card numbers. 스웨덴 가구 업체 이케아가 영수증 발행 과정에서 고객의 신용카드나 직불카드 번호에 마지막 다섯 자리 이상을 노출한 혐의로 2,425만 달러, 우리 돈으로 약 320억 원을 배상하기로 합의했습니다. Producers of the latest installment in the Mission Impossible film series have dropped their attempt to obtain permission for dozens of helicopter landings on the protected Arctic archipelago of Svalbard in Norway after local authorities refused to greenlight the request, citing concerns over disturbance to wildlife. 영화 미션 임파서블 시리즈의 최근작을 촬영 중인 제작진이 노르웨이 스발바르 제도에 수십 대의 헬기 착륙을 추진했으나 지역 당국이 야생 동물 교란을 이유로 이를 불허하자 관련 계획을 포기했습니다. And those are our headlines. 모닝 헤드라인 엑스프레션스 From the headlines today, we looked at the expression to revise down. Mm -hmm. So if you have changed something, Mm. um, but if you have lowered those expectations or those figures, you can say uh, you have revised down. Mm. So for example, the OECD has revised down its growth forecast for Korea for 2023. Mm -hmm. However, for 2024, it has revised up its forecast. Yes, indeed. 하향 조정하다, revise down. 상향 조정하다, revise up. The next expression is to issue an arrest warrant. Yes. If you um, have official documents, Mm. such as a visa that has been granted by the government, then you usually use the verb issue. So the ICC has issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin, meaning that they have sent out an Mm. official arrest warrant for uh, this gentleman. Yes, to issue an arrest warrant. 체포영장을 발부하다. And you can use this to talk about getting a visa issued as That's well. That's right. Uh, 비자를 발급받다 할 때도 get a visa issued 라고 합니다. The next expression is dis- depositor withdrawals. Yes. If you are a depositor at a bank, mm. you, it means that you have an account with that bank. It could be a savings account, it could be an investment account, mm. it could be funds or any kind of other type of investment or securities. But whatever it is, you are a customer or a client of that bank. Mm. If you are withdrawing Um, money from that bank, 
then you're making withdrawals yeah. from that bank. So 그렇죠. depositor withdrawals. Mm, depositor, 예금자. Withdrawal and i n t u l 예금자들이 이제 돈을 대거 뽑는 거죠. Mm-hmm. Bank run이라고 얘기하기도 하고요. 예금 i n t u l depositor withdrawals. A surge of depositor withdrawals라고 표현했기 때문에 that means a lot of people were running to the bank mm-hmm. to withdraw money. Uh, the next expression is digit. Yes. A digit is actually just one form of a number. So if yep. you have a number mm-hmm. that is um, it, with three digits, mm. then you have a number in the hundreds, mm. right? So the last five digits of the customer's credit card numbers have been exposed to the public on uh, the receipts, meaning that the last five numbers mm. of your account yep. have been disclosed. Mm. Mm. 예를 들자면,은 can you tell me the last four digits of your phone number? Mm. 이렇게 말하면 은 전화번호의 마지막 네 자리 수를 알려줄 수 있어요? Mm. 라는 의미가 되는 거죠. 그래서 digits는 몇 자리 수라는 의미가 있고요. 그냥 number랑은 좀 다르고 figure라는 단어도 mm-hmm. digit랑 비슷할 수 있어요. That's right. So you could talk about a six-figure salary. That's right. 음, 그거는 이제 우리말로 치자면 은 억대형봉이 되는 mm-hmm. 건데 six-figure라고 하면 은 100,000 이상부터거든요. Mm-hmm. 100,000 dollars. Mm-hmm. 그게 이제 우리 돈으로 환산했을 때는 이제 1억이 넘어가는 겁니다. Mm-hmm. 그래서 외국에서 보통 말하는 그 six-figure salary mm-hmm. Six digit salary라고는 안 하는 것 같아요. Not really. 네. Yeah. The digit라는 것은 그 숫자 하나 하나가 mm. 뭔지를 떠나서 It's more concrete um, so, when you talk 자리수. about digits. Yes. 음, 맞아요. 그러니까 mm. 자리수이니까 mm. 이제 six digit salary는 안 하고 mm. six figure salary. 그러면은 이것도 그냥 여섯 개의 숫자가 들어간다라는 의미이긴 하지만. 약간 다릅니다. Mm-hmm. 자, 다시 디지트로 돌아와서 In Korea, people's phone numbers are normally you have the first three, three. which is I think all, almost everyone is 010. Exactly. And then you have normally eight digits. That's right. right. 그렇죠. 여덟 자리 수로 그 다음에 이루어지는 게 보통 우리나라 이제 휴대폰 번호죠. The next number, not the next number. <laughs> the next expression yes. is the latest installment. The latest installment here in this case means that it's the latest in the series or mm. the latest episode or latest version um, because it's talking about the latest installment in the Mission Impossible s- film series. Yes. Installment is the series and the same feeling. The latest installment in this series. 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 뭐 아무리 톰 크루즈더라도 mm. 어, 못하는 건 못하는 거네요. That's right. 네. There is something impossible. 그렇습니다. 그래서 노르웨이에서 양생동물 보호를 위해 많은 헬리콥터 원래를 착륙시키고 싶었으나 할수 없게 됐다라는 소식까지 전해드렸죠. 자 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤습니다. Morning headline expressions in audio 어학단과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자 3월 21일 화요일 morning headlines 뉴스카스터 레이와 함께 시작합니다. 미국 연방준비제도를 포함한 전 세계 주요 여섯 개 중앙은행이 달러 유동성 스와프 협정을 통해 글로벌 금융 시스템의 유동성 공급을 강화하기 위한 공동 조치를 발표했습니다. Switzerland's biggest bank, UBS, has agreed to buy its ailing rival, Credit Suisse, in an emergency rescue deal aimed at stemming financial market panic. Swiss' 최대 은행 UBS가 라이벌 은행인 Credit Suisse를 인수하기로 결정하면서 긴급 구제에 나섰습니다. Canada has proposed creating a quadruple cooperation framework with South Korea, the United States and Japan as part of efforts to counter China and Russia. 캐나다가 중국과 러시아를 대항해 한국, 미국, 일본의 새로운 4개국 협력 틀의 창설을 제안했다고 외신이 전했습니다. 
Korea's car exports jumped nearly 50% in February from a year earlier to reach an all-time high on the back of increased demand for eco-friendly cars. 우리나라 2월 자동차 수출액이 친환경차에 대한 수요 증가와 함께 지난해 같은 기간 대비 50% 가까이 급증하면서 역대 최고치를 기록했습니다. Amid a deepening economic crisis, Egypt has advised the public to consider chicken feet a viable source of nutrition, sparking anger and intensifying criticism of the government. 극심한 경제난 속에 이집트 정부가 국민에게 영양 공급원으로 닭발 섭취를 권했다가 거센 역풍에 직면했습니다. Morning Headline Expressions Let's have a look at the main expressions. The first one was a coordinated effort. Well, an effort is when you try to do something Mm -hmm. and then coordinated, you know that there are multiple parties involved and they're all working together Mm -hmm. to accomplish something. Mm. And they're trying to do it in an organized way. 그렇죠. 함께 조화를 이루는 건데요. In an organized way. Coordinated 라고 하면 함께 공동의 라는 의미도 있을 수 있습니다. 그래서 공동 조치라고 볼수 있겠죠. Would you say you're a color coordinated person? I try to be. Right. So <웃음> color coordinated are people who are good at matching the colors of their clothes. 음. Right? Some some people some people aren't. Yeah. Yeah. Right. Like I had a friend that would sometimes like an orange shirt and red shorts. That, that that's horrible. Does not match. Blue shoes, green socks. No? Uh, yeah, that, well, <laughs> you might be able to pull that off. Okay. It's tricky. That, that'd be a tricky one. <laughs> 그래요. Coordinate가 이렇게 옷에 대해서도 우리가 참 많이 쓰는 표현이잖아요. 조화를 이룬다라는 의미가 있기 때문입니다. 자, 그 다음에 to stem something. To stop it, and it's used in. For bad things, right? Mm. So to stem market panic. Uh, what was the first? The first headline we also had stem in there as well. Yeah, I forget what it was, but yeah, to stem something. 뭔가를 멈춘다라는 의미가 있습니다. 근절시킨다. To stem liquidity concerns. Liquidity concerns. So mm. these are all things that are not good. So we 그렇죠. want to try to stop that. 네, 멈추다, 근절시키다. To stem something. And to counter? Ooh, to counter something is to oppose it mm. or to kind of retaliate against yeah. something that you don't like. Exactly. 맞대응의 의미도 있을 수 있고요. 대항하다의 의미도 있을 수 있어서 누가 먼저 펀치를 했을 때 이게 복싱에서 얘기입니다. 복싱에서 펀치를 하고 그 다음에 이제 거기에 대한 카운터 펀치를 날린다라고 한다는 것도 yeah, you 배웠습니다. You punch back when a punch is coming mm. at yeah. you. Uh-huh. And you can think about it like a... All companies that are com- that compete with each other do this. Mm. One company releases a new product, yeah. while well, their competitor is probably going to release something similar mm. very soon to counter that. Exactly. Or you give one company gives discounts. Yeah. Oh, then their competitors. Oh, well, we better counter. We better mm. give discounts as well. Yeah, exactly. Oh, 정말 그 챗봇 같은 것도 보면은 지금 이런 움직임인 것 같은데 같은데요. You know, one company came out with a. a big chatbot and then other companies are countering that as well and they're coming up with their own versions of chatbots too. Right, and these are probably all going to be on search engines yeah. soon. Search engines yeah. are probably going to disappear you know, Disappear very soon. Exactly. The next expression is eco-friendly cars. Yeah, anything that says eco-friendly mm. means environmentally friendly. It's yeah. better for the environment. 맞아요. 그래서 에코, 이코 다 발음 가능한데 Eco-friendly라고 하면은 친환경적이다라는 뜻이고요. 마지막으로 intensifying criticism. Ooh, well, if anything intensifies, it becomes stronger, mm. more intense. Like you might even talk about weather. The weather is intensifying. It's getting worse. Mm. The heat is intensifying. Now, criticism is when people express. Their disapproval for something. In this case, we're talking about the government. People are saying they really don't like the government. Mm. Now they are saying it even more, even more. and they're, you know, yeah. being even stronger 그쵸. with with their words. 그 intense하다라는 의미를 어, intensify라고 했을 때는 더 거세지게 하다라는 뜻으로 보시면 됩니다. 근데 뭘 거세지게 하고 있냐면 criticism. 지금 여러 가지 정부의 발표 내용이 국민들로 하여금 정부에 대한 criticism, 비판을 
intensify 하게 하고 있습니다. 더 많이 하게 한다. 라는 의미로 보시면 되겠습니다. 자, 그러면 3월 22일 수요일 Morning Headlines Newscaster Ray와 함께 시작합니다. 관세청 자료에 따르면 세계 반도체 경기 침체가 장기화되고 있는 가운데 이달 20일까지 우리나라 수출 실적이 지난해와 비교해 17.4% 감소한 것으로 나타났습니다. The Korean government has revised down its 2030 targets for reducing greenhouse gas emissions in the industrial sector, but maintained its national goal of cutting emissions by 40% of 2018 levels in what it called a reasonable adjustment. 정부는 2018년 대비 2030년 탄소 배출량을 총 40% 줄이겠다는 기존 계획은 유지하면서 산업 부문의 온실가스 감축 목표치는 하향 조정했습니다. Russia and China have issued a joint statement following summit talks, stressing that responsible dialogue is the best way for a sustainable resolution of the Ukrainian crisis. 러시아와 중국이 모스크바에서 열린 정상회담을 통해 공동 성명을 발표하고 우크라이나 전쟁 종식을 위한 책임 있는 대화를 강조했습니다. French government has narrowly survived a vote of no confidence, which was triggered when it forced through an increase in the pension age to 64. 연금 수령 연령을 64세로 인상하는 연금 개혁 법안 강행으로 발의된 프랑스 총리에 대한 불신이 많이 간소한 차이로 부결됐습니다. A major media outlet in Argentina has underscored the growing presence of Korea's pop culture in the region by shining the spotlight on 10 global Hallyu stars to follow. 아르헨티나의 어, 유명 일간지가 한국 대세 배우 10명을 집중 조명해 화제가 되고 있습니다. And those are our headlines today. Morning Headline Expressions From the headlines today, we looked at this expression, exports plunging. Plunged. I don't know if anyone can just see how w- mm. your hand movement there, mm. straight down. Plunging into the swimming pool. Think about that. You yeah. jump off a rock or you jump off the diving board. Do you, you like doing that? Uh, I used In- to. Oh, okay. Yeah, I used to. Mm. But like, I don't, I don't know. I'm not a very good swimmer. I don't uh, really like swimming. Ah, 아, 그렇군요. 수영할 때 이렇게... 그냥 뭐 다이빙 할 수도 있고 그냥 물에 풍덩 들어갈 수도 있고 플런징에 많이 할 수도 있잖아요 여름에 That's plunging. Yes, yeah. going deep into the water. Yes. In this case, we're talking about um, exports plunging. Yes, they fell by right. quite a lot, just over, you know, over 17 over 17 percent. Exactly. Plunge. That means to drastically drop. The next expression is reasonable adjustment. When you make an adjustment, you make a change. Um, mm. It's reasonable. It's mm. it's sensible. It's understandable. Mm-hmm. It's not it's not a stretch to mm. make that type of a change, I would yeah. say. If I was being unreasonable, right. I might say, Ray, so uh, can I have your car? Uh, <laughs> can <laughs> I have it? Yeah, yeah exactly. Yeah. Just be, give it to me. Yeah, it's yeah. Like, uh, just, it's a, just give me your car. A little bit unreasonable. Very unreasonable. Yeah. Oh, 그렇죠. 정말 말도 안 되죠. 그럴 때 unreasonable 쓸수 있고 아니면 이건 제가 정말 극단적인 예를 들고 든 거지만 어떤 negotiation이 있을 때 I would like a you know a 10% raise, 20% raise. That could be reasonable. Sure, exactly. Mm-hmm. But if it's like I want to I want you to double my income. It's <laughs> I like I want uh, a 200% raise. Yeah, that's, that's it's like unreasonable. Well, that's a little bit unreasonable. 음, 그래요. 그래서 합리적이다라는 의미가 있는데 Unreasonable은 그 반대고요. 그냥 말이 된다, 말이 안 된다 이런 느낌으로 일상 대화에서 많이 씁니다. And we use that phrase if someone is acting like that, you can say, 음. "Hey, be reasonable." 음, 너왜 그래? 어우, 그러지 마. Be reasonable. 음, 좀 제대로 행동 좀 해봐. 라는 느낌으로 많이 쓰는데 여기서는 reasonable adjustment, 합리적인 조정. 
이라는 표현이 나왔고요. 그 다음으로 issue a joint statement. Well, if you issue any type of a statement, you give that statement. Mm -hmm. um, now, when you hear joint, it means uh, together. Yeah. So there's uh, there's two parties. Mm. So um, you'll see this. Um, you can have a joint bank account with your like, husbands ah, and wives can have, 그래요. or partners, mm. like in Western countries, can have 공동, joint, 네. you know, joint, joint accounts. 그렇죠. 공동 계좌를 joint account라고 하는 거죠. Joint anything. 그러면 공동이라는 뜻이 있을 수 있어요. 그런데 issue a joint statement는 공동 성명을 발표하는 겁니다. And the next expression is to force through. Right. So we were talking about legislation <laughs> in yeah. France in this case. They pushed it through without mm -hmm. having to vote on mm -hmm. it. But we can look at this word force through or push through. If there's a big crowd and you have to get to the other side, ah. you're going to push your way. You're going to mm -hmm. use some power. You're going to use force to make your way through the crowd. Exactly. So literally speaking, you can force yourself through a crowd of people. 사람이 정말 많을 때 이렇게 팔꿈치로 사람들을 밀고 이렇게 밀고 나갈 수 있잖아요, 앞으로. 그런 것도 force through지만 좀 비유적으로는 강행하다 의미로 많이 씁니다. Now the last expression is growing presence. Well, if something grows, it increases, it expands. Mm -hmm. And then presence is um, that something is somewhere, so it can be. The, so we were talking about Korean culture. Yeah. So um, there's a growing presence of Korean culture, mm. and it was Argentina, I yes, think, right? Yes, that's right. So that means you can see more Korean things, mm -hmm. TV shows, perhaps maybe even more restaurants and things like that. I noticed, yeah. I noticed quite a, a Korean presence when I was in when I was in China a few, a few years ago. Mm. Um, chi uh, Korean actors advertising for like. Chimek places in uh -huh. China because I heard it got really <laughs> famous on the the, um, the K dramas yes, and Jun Ji Hyun who I was a big fan of yeah. I go hey that's Jun Ji Hyun like you know <laughs> on an advertisement in China. 음, 그랬군요. 거기 외국에 나갔을 때 어, 한국의 존재감이나 영향력을 느꼈다 이런 얘기로 지금 설명을 해주셨는데 presence라는 것 자체가 그런 존재감이나 영향력입니다. 아르헨티나에서 한국 한류 문화가 정말 많은 곳에서 보인다. 그래서 이렇게 10명의 한국 배우들의 주목하라 라고 하는 그런 기사가 나왔다라는 거죠. Growing presence 점점 커지고 있는 영향력. 자 이렇게 해서 오늘 표현 위주로 살펴봤습니다. If you'd like to uh, check those again, you can do so by coming to either our website or checking uh, the audio 어학당 and YouTube. 자 morning headline expressions는요 audio 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자 그럼 3월 23일 목요일 morning headlines newscaster Ray와 함께 시작합니다. Water bills in Korea increased by the biggest margin in 17 years in February as local governments raised water utility fees, citing rising production costs. 지난 2월 국내 상수도 요금의 연간 상승폭이 17년 만에 최고치를 기록했습니다. 지자체들이 생산 단가 상승을 이유로 일제히 요금을 인상한 데 따른 결과로 보입니다. The International Monetary Fund has reached a staff-level agreement with Ukraine on a financing package worth $15.6 billion, marking the first loan to a war-torn country in the organization's 77-year history. 국제통화기금 IMF가 우크라이나에 156억 달러, 우리 돈으로 20조 3,860억 원 규모의 대출을 제공하기로 우크라이나 정부 실무진과 합의했습니다. IMF가 전쟁 중인 국가에 대출을 제공하는 것은 77년 역사상 이번이 처음입니다. A United Nations report has warned of a looming global water crisis and an imminent risk of shortages due to overconsumption and climate change. UN은 최근 발간한 세계 물 개발 보고서에서 물 부족 위기가 세계 곳곳에 도사리고 있으며 무분별한 소비와 기후 변화로 인한 물 부족 위험이 임박했다고 경고했습니다. The death rate in China's capital Beijing surpassed its birth rate in 2022, according to official data, pushing its natural population growth into negative territory for the first time since 2003. 
작년 중국 수도 베이징의 사망률이 출생률을 넘어섰다는 공식 발표가 나왔습니다. 이로써 베이징 인구는 2003년 이후 처음으로 자연 감소를 기록하게 됐습니다. Japan has won its third World Baseball Classic title after it downed Team USA 3-2 in the championship game in Miami. 일본 야구 대표팀이 미국 플로리다주 마이애미에서 열린 월드 베이스볼 클래식 결승전 경기에서 미국 대표팀을 3대2로 이기고 대회 세 번째 우승을 차지했습니다. 격차로 어떤 팀이 이겼다 이런 뜻이 되겠죠. 그래서 margin이라는 것 자체가 폭 아니면은 어, 격차 의미가 있는데 the biggest margin in 17 years라고 하면은 17년 만에 가장 폭이 큰 무엇 무엇이라는 의미고요. 이제 실제로 내용 속에서는 국내의 상수도 요금의 연간 상승 폭이 17년 만에 가장 큰 그런 최고치를 기록했다라는 내용이 들어 있었죠. The biggest margin. And the second expression was a war-torn country. Right. So if you think of if something is torn, it's yeah. ripped, mm. right? We just listened to a song called Yeah, torn. exactly. <laughs> and she was talking about being torn mm, and she's in you know, Heartbroken. Yeah, yeah. I doesn't know what to do. Yeah, exactly. Um, so a war-torn country would be a country that's been devastated by war. Mm, 그래요. Natalie and Brulia의 torn은 내 마음이 갈기갈기 찢어졌어 이런 건데 torn이라는 게 다양하게 쓰이거든요. 그래서 a war-torn country라는 건 거의 덩어리 표현입니다. 어, 전쟁으로 피폐해진 나라라는 의미고요. 이 경우에는 지금 전쟁 중인 우크라이나라는 의미로 썼고 그 다음에 그 외에도 아, 나 지금 결정 장애가 온것 같아. 나못 고르겠어. 오늘 이걸 먹을까 저걸 먹을까. 막 이럴 때도 Oh my goodness, I'm torn. I don't know what to eat for lunch. 뭐 이렇게 말할 수도 <웃음> yeah. 있죠. Um, but usually, I guess it's for more serious things. Well, yeah, well, if we're talking like war torn, especially, yeah. right? Like yeah. you know, um, if you read if you read things, for, uh, you know, discussing Korea from the 50s, they mm. would describe Korea as war torn, oh, right? Definitely. Korea was a war torn 50 in the yeah. war torn country in the 1950s. Mm, 그렇죠. Yeah, definitely, Korea was. A war torn country uh, for quite some time. And now, one of Never. the <laughs> most advanced countries in the world. <laughs> It's pretty amazing to do that in yeah. 70 years. Yeah, the, the miracle on, on the, the Han. Ver- on the Han. Yeah, I love that phrase. Mm. So, the next word is an imminent risk. Mm. So, risk is bad. Mm. But anything that's imminent means it's almost certain to happen mm. and almost certain to happen very, very soon. Yeah, imminent. Then, 곧 일어날 것 같다라는 의미가 있어서 임박했다의 의미고요. 이게 영어랑 우리말이랑 비슷하지 않아요? Imminent, 임박하다 이렇게 같이 외우시면 됩니다. 어떻게 이렇게 우연의 일치가 있을까? 그쵸? 자, Imminent risk, 임박한 위험이 되겠습니다. 지금 물 부족 현상이 일어날 수 있다. 그 임박하다 막 그런 내용이었어요. And the next one was to push into negative territory. So we were talking about population growth in mm. in Beijing. Um, so negative territory means it's below zero. It's mm. actually there'd be a minus sign in front of it. Yeah. And you'll see this with temperature, right? I mentioned that, yeah, right? Exactly. Temperatures are expected to fall into negative territory. Mm. You'll see it a lot with um, talking about stock markets. Yes. Right? So t- sometimes during earnings season, mm. there'll be reports. So, uh, you know, the reports came out and that pushed stocks into negative territory. Ah, 그러니까 주가가 하락했다라는 얘기를 하고 싶을 때, uh, stocks, well, stock prices fell, 이렇게 말할 수도 있지만, 또 다른 표현으로는, Stock prices were pushed into negative territory. 이렇게 말할 수 있는 거예요. 마이너스 영역으로 들어가게 됐다라는 의미가 되겠죠. 자 여기서는 China's natural population growth. 
중국의 자연 인구 증가가 마이너스 영역에 들어갔다. 그러니까 증가했다는 게 아니에요. 감소했다는 얘기입니다. 자연 감소를 이렇게 표현했고 마지막으로 to down a team. to down a team to beat them. To beat And them. you can say it like in any any sport. 음. right? the bears 음. down the twins for 아하. example. 아, 그래요. 그래서 uh, is that a baseball reference? Uh, uh, bears and the twins. It, a Korean baseball yeah, teams, yeah, yeah, yeah. But I just uh -huh. picked, uh, uh -huh. I just picked two teams I thought of. <laughs> But you could say it for mm. anything. The, the dragons mm. down the Sujins. I don't know. I'm just making things up now. <laughs> 네, 그래서 A 팀이 B 팀을 이겼다라고 할때 A downed B라고 할수 있어요. B를 그냥 이제 내려가게 했다 뭐 이런 느낌으로 아니면 패배시켰다 이런 느낌이에요. 그래서 down이 동사로 쓰인다라는 거 우리가 알수 있습니다. 자 이렇게 오늘 headlines에서 나온 표현 리뷰 해봤고요. Morning headline expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다. 3월 24일 금요일 morning headlines 뉴스카운스터 폴과 함께 시작합니다. 미국 연방준비제도가 기준금리를 0.25%포인트 올리면서 한국은행이 금리 정책 부담을 다소 덜었습니다. 그러나 국제금융시장 불안 재현 가능성을 배제할 수 없는 상황에서 금융당국은 시장을 주의 깊게 주시하겠다고 밝혔습니다. French President Emmanuel Macron has refused to abandon his decision to force through a rise in the nation's pension age from 62 to 64, despite protests across the country and two no-confidence votes. 에마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령은 전국적인 반대 시위와 두 차례의 불신임 투표에도 불구하고 연금 수령 연령을 62세에서 64세로 인상하는 연금 개혁안을 강행할 의지를 밝혔습니다. Canada's population increased by over 1 million people for the first time in history last year, almost entirely due to a surge in the number of immigrants and temporary residents. 적극적인 이민 정책을 펼친 캐나다에서 이민자가 급증하면서 지난해 캐나다의 인구가 처음으로 1년 동안 100만 명 이상 늘었습니다. Chile's Senate has unanimously approved a bill that will gradually reduce weekly working hours from 45 to 40, ultimately allowing a schedule of four working days followed by three rest days. 칠레에서 주당 근로시간을 45시간에서 40시간으로 단축하는 법안을 상원에서 만장일치 찬성으로 가결했습니다. 법안이 시행되면 4일 근무, 3일 휴무가 가능해집니다. A 62-year-old man has survived a shark attack off Hawaii's Big Island after he managed to fight off a shark that bit his left hand and swam to a nearby vessel whose crew took him to shore. 62세 한 남성이 하와이 섬 앞바다에서 상어의 기습 공격을 받았으나 가까스로 헤엄쳐 달아나 정박 중이던 요트의 도움을 청해 목숨을 건졌습니다. 모닝 헤드라인 익스프레션스 네, 자 오늘 헤드라인에 나온 표현입니다. To ease pressure. To take the pressure off, to reduce it. If we're easing something, we're making it less of whatever it was, and it's usually something bad. 음. So easing is always going to be something good. Mm -hmm. Ease, 완화하다 라는 뜻인데요. Ease pressure는 압력을 완화하는 거니까 이 경우에는 뭔가 부담을 덜다 라는 의미로 볼수 있겠습니다. 미국의 중앙은행인 연방준비제도 연준이 이제 기준금리를 소폭 네. 올리다 보니까 이제 우리나라의 중앙은행, 한국은행이 이제 조금 숨통이 튀는 그런 어, 분위기라고 볼수 있을 것 같아요. 이제 앞으로 기준금리를 또 우리나라에서 어떻게 어, 올릴지 동결할지 지켜봐야겠고요. 자, 그 다음에 abandon a decision. Give it up, Sue. Just give it all up. Oh, yeah, 포기할까요? If, yeah, if we abandon a decision, that's <웃음> 네. it. We've, we've not just changed our minds. We've just, we've thrown up our hands and said, nope, 
I'm not mm. going to do it. Just mm. going to. We could do something else instead. Mm-hmm. Exactly. 자 그래서 abandon something and 뭐 버리다 의미가 있지만 생각을 아니면 결정을 버리는 거니까 이 경우에는 어뭐그 어떤 결정을 되돌린다든지 프랑스에서 62세에서 64세로 연금 수령 연령을 높이고자 하는데 이 생각을 버리는 것. 예, 그것을 안 한대요. 그래서 음. Macron has refused to abandon his decision. 이런 얘기가 나왔습니다. 다음으로 due to If something is due to something, it's because of that thing. That 음. is the reason for it happening or for it being however it may be. If something is due to something, it's because of that. 그 노래 중에 뭐 because of you 뭐 이런 음. 노래 있잖아요. 그거를 due to you 라고 해도 되나요? Yeah, it's due to you. <웃음> sure. <웃음> 해도 되기는 하는데 근데 좀 음이 안 맞는 것 같아요. I mean, <웃음> lyrics and poetry are very subjective, Sue. No, I guess you're right. Due, we, th- we think due of it being more you. formal, I guess. Whereas yeah. because is mm. we can use in more romantic situations if we want. Well, Fine, we- I'll rewrite the lyrics of the song, Sue. <웃음> the meaning is the same, but, uh, you know, different syllables, obviously. And sometimes uh, due to can sound quite formal. 그 다음에, ultimately. At the end, finally, the result, whatever it may be, is ultimately. So 음. we use this term to describe what's going to be the end product or the end result of whatever process we're looking at. 음, exactly. Uh, ultimately는 이제 궁극적으로 결국이라는 의미가 있죠. So ultimately in Chile, they're hoping to have four working days, not five. Oh, uh, yes, three days off. Sounds like a nice mm. long weekend. Yes. 자, 마지막으로, survive something. Survive a shark attack. That uh, means we're still alive. Mm. We may be in a bad condition. We may have suffered enormous, enormously, but we have not died mm. if we have survived. But better than surviving is thriving. And that's when you're really living well. Exactly. Survive is a survival, but survive something. It's like this. 그러고도 살아남았다라는 의미가 되겠습니다. 참고로 알아두시면 좋은 표현은요. Be survived by someone입니다. Yes. 이거는 좀 다른 의미예요. Yeah, if if you're survived by someone, meaning they're alive and you're not, 네. um, you've passed away and they are your surviving relatives. 음, 돌아가신 분에 대한 얘기를 하면서 유족으로는 누가 있습니다라고 할 때, this person has passed away. But he is survived by his wife and children. 이런 식으로 얘기를 할수 있겠죠. Yeah, you'll often see that in, for, for example, in obituaries, yes. in death notices, right. they will talk about the the remaining family, the surviving 음. family. 음, 그래요. 이거는 또 역시 어, 관련된 기사나 이런 뉴스에서 많이 나오는 표현이니까 참고로 알아두시면 좋겠습니다. 자 이렇게 오늘 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. Morning Headline Expressions는 오디오 어학단과 유튜브에서 무료로 다시 듣기하실 수 있습니다.